ओके गुड मर्न गुड इविनिंग फ्रेंड्स आई होप कि सबाई भलो आज सुस्थ आज और सब प्रिपारेशन खूब भलो चलते तो तुम्हारा प्रत्येक जन भलो कि डब्ल्यू बी पी एस सी जेई सीभिल क्लस एक्साम वारियर एप्लीकेशन जो इ डब्ल्यू प्रेप एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए जेखने मिनिमाम टू मिनिमाम एक सप्ताह एक सप्ताह के बसि हमें डिसकस कर बी एम सी और जार भरे फोर हंड्रेड आवार्स अफ क्लसेस रिप्रेजेंट करब तुम्हारे का आशा करी साउंड क्लियर आज एक बार जस्ट कमेंट बक्से कमेंट कर दाओ जरा जरा आज लाइवे प्लिज एक बार फटाफट हो कमेंट बक्से हो कमेंट कर दाओ तपस कुमार दास फटाफट हो एक बार कमेंट बक्से चले सबाई और साउंड क्लियर आज कि ना एक बार जस्ट कमेंट बक्से कमेंट कर दाओ ओके तो क्लस के स्टार्ट करा जा आगे दिन हमें हम डिसकस कर बिल्डिंग मेटेरियल एंड कन्स्ट्रकशन देखो ये आलदा आलदा भागे हम भाग कर नहीं कन्टेंटा तुम्हारे आगे हे कन्टेंट सेक्शने अपलोड कर दिए प्लिज एक बार हम कन्टेंट सेक्शन के चेक कर लेने वो तुम्हारा ए पीडिएफ्टा पे जा तो क्लस के स्टार्ट करार आगे हमें एकटूखानी हमें डिसकस कर बिल्डिंग मेटेरियल एंड कन्स्ट्रकशन जो एक इम्पर्टेंट टपिक एक्साम पॉइंट अफ भिव्यू थे जानने तुम्हारे पेपारे दसटार काछाची कोश्चन आसते परे एप्रक्स टू एप्रक्स दस ट कोश्चन एखान टपिक थे आसते परे सो इम्पर्टेंट पॉइंट अफ दिस इज हमें प्रत्येक जुने जी कि बिल्डिंग मेटेरियल एंड कन्स्ट्रकशन क्षेत्र में एक खानी इंट्रोडक्शन दिए दी बिल्डिंग मेटेरियल एंड कन्स्ट्रकशन कथाए कथाए यूज है इन्स्टेड हमें जी भलो टिम्बर फर्म एट यूज होते कंक्रिटर फर्म यूज होते सीमेंट फर्म यूज होते एंड ब्रिक्स फर्म यूज होते ही एट जो फार्दार ये क्लसगुल पढ़ो तो प्रथम जो चैप्टार चैप्टर का खूब एक इम्पर्टेंट चैप्टर जो दी ब्रिक्स दैट इज नोन एज ए ब्रिक्स तो एर आगे दिन क्लस डिसकस कर ब्रिक्सर जो एक ब्रिक्स स्ट्राक्चार देखा है ये ब्रिक्सटा के फार्दार हे दो भागे हे भाग कर क्लस देखे कि ब्रिक्स के जस्ट रिकैप कर नहीं जिनटा के ब्रिक्स के दोटो भागे भाग कर नहीं हे मडुलर ब्रिक्स एक हे ट्रेडिशनल ब्रिक्स मडुलर ब्रिक्स मान कि बोझा मैं नेशन वाइड नैशनल वाइड जी ब्रिक्सा यूज कर लेंथ एप्रक्स टू एप्रक्स नाइनटीन इंटू नाइन इंटू नाइन सेंटीमिटार है इन द सेंस येडा सैडर पोर्शन के लेंथ बराबर जो सैडटा आज से दी दैट इज नोन एज दि स्ट्रेचार जेटा के एम एम ए करी तेल वन नाइनटी इंटू नाइनटी इंटू नाइनटी हे तरह हेडार है तो ये तो प्रत्येक जो क्लियर आज है कि सैडटा के बोले दी दैट इज नोन एज अ स्ट्रेचार जार एक स्टैंडर स्टैंडार्ड नैशनल लेवे हे जो स्टैंडार्ड सज आ कत आज वन नाइनटी इंटू नाइनटी इंटू नाइनटी एम एम और और साथे साथ ही ट्रेडिशनल ब्रिक्सरों कथा तो ट्रेडिशनल ब्रिक्सर जो डायमेंशन कथा बी तो ट्रेडिशनल ब्रिक्सर डायमेंशन अकॉर्डिंग टू स्टेट लेवल एट हे चेन्ज होते थे ये प्रत्येक जन ही भलोभ में जाने कि प्रत्येक स्टेटे प्रत्येक आलदा आलदा तरह स्टैंडार्ड आज है स्टैंडार्ड वाइज ही ब्रिक्सगुलो के डिफरेंसिएट करब बाट एक स्टैंडार्ड लेवे जो कथा बला है तेल तर लेंथ कत है ये पढ़े कि दुशो तिर इंटू एगारो इंटू सेवेंटी सिक्स एम एम सरि दुशो तिर इंटू वन वन सेवेन इंटू सेवेंटी सिक्स एम एम एर लेंथटा है ये ट्रेडिशनल ब्रिक्सर तो फार्दार हमें एकटूखानी जेने गे कि ब्रिक्स के दोटो भागे भाग कर एक हे कि मडिलर ब्रिक्स और एक कि ट्रेडिशनल ब्रिक्स देखो इजियर वे ते हमें पढ़ार चेषा करब और आशा करी कि बी एम सी चैप्टार्ट बी एम सी टपिकटा टपिकटा तुम्हारे बसी मैं कि बोलो बसि किचू हे एर भरे अफकोर्स आट अत स्ट्रे मैं स्ट्रेंथ दिए हे एटे पढ़ते होना इजिली भाव पढ़ो तुम्हारा एखे पॉइंट बै पॉइंट हम सबगल नोट करा तो निश्चित भाव एट तुम्हारा जेरक्स कर नीते पर ओके तो यार देखो जो सज अफ ए ब्रिक्स उदाउट मोटारे कथा बी से तो प्रत्येक जन ही भलोभ में जाने और मोटारे जो सजटा मोटारे सजा कत है मोटारे सजे जो कथा बला है तेल टेन एम एम टू टुएल्व एम एम हे एट हे मोटारे सज है और प्रत्येक जन ही भलोभ में जाने कि मोटार की लाइम सीमेंट एगुल कथा बी तो सीमेंट मोटार ये मोटार कत एम एम एर है दस एम एम थ बारो एम एम एर है एकटूखानी प्रत्येक जन क्लियर आज बाट जदि हे मोटार सीमेंट मैं ट्रेडिशन ट्रेडिशनल ब्रिक्स हूँ बाडुलर ब्रिक्स हूँ दोटो ब्रिक्सर उपरे लागिए दी तो एप्रक्स टू एप्रक्स दस एम एम थे बारो एम एम पर्त लेंथर भरे बृद्धि हो जाए यो प्रत्येक जने आगे क्लस पड़े और एक स्टैंडार्ड ब्रिक्सर वेट कत है थ्री टू थ्री पॉइंट फाइव किलो ये आगे क्लस डिसकस कर नहीं जेटाई इनग्रिडियंट थे मेन कम्पोजिशन थे कि सिलिका और और साथ साथ अलुमिना एट डिसकस कर मेन कम्पोनेंट और साथ साथ लाइम आयरन अक्साइड एंड मैगनेशिया जेटा के मने रखार जे सालीम दिए हे एगुलो के मने रखी अकॉर्डिंग टू देखो एबार 
प्लीज ये जिनटा के हम नोट डाउन कर रखे अकॉर्डिंग टू बी आई एस ब्यूरो अफ इंडियन स्टैंडार्ड अकॉर्डिंग टू बी आई एस टू वन वन सेवन वन नाइन नाइन वन ठीक जेनरलि ब्रिक्स आर मेड फ्रम क्ले अकॉर्डिंग टू बी आई एस टू वन वन सेवन नाइन नाइन वन साम अफ दि फलोईंग इनग्रिडियंट्स मैंने बी आई एस गो ब्यूरो अफ इंटरनैशनल स्टैंडार्ड बी आई एस टू वन वन सेवन नाइनटीन नाइन वन बी आई एस गो इम्पर्टेंट क्यों कि ना इनग्रिडियंट्सगुलो ब्रिक्सर भेतर यूज करब से इनग्रिडियंटर भेतरे की कि थे ये हे एक स्टैंडार्ड कत प्रपोशने थको ये हे बी आई एस ही हमें निर्धारित कर जो हे टू वन वन सेवन वन नाइन नाइन वन प्लिज ये हमें क्लियर कर रखे क्यों कि ना कोश्चन एखान आसते परे अफकोर्स प्रत्येक जन ही भलोभ में जाने कि एक ब्रिक्सर भेतरे की कि थे सिलुका सिलिका थे दें आफ्टर अलुमिना थे लाइम थे आयरन अक्साइड थे एंड मैगनेशिया थे एबारे एर आगे दिन क्लस एट देखे नहीं सिलिका एटार जो मेन कम्पोनेंट थे ये कि क्रैकिंग और साथ ही साथ्रिंकेज व्रैपिंग एटार के हमें प्रिभेंट करार चेषा कर सिलिका प्रोवाइड कर कि यूनिफर्म शेप टू ब्रिक्स इन एक्सेस ब्रिक जदि सिलिकार मात्रा हमें बेड़े जाए ब्रिक्सर भेतरे से ब्रिकटा कीरकम हो जाए ब्रिटेल हो जाए ब्रिटेल हो जावा मैंने कि जो दे मीटार एक दे मीटार के ऊपर थे नीचे दिखे फेलाई तेल ब्रिक्सा हो जाए भेगे जाए मैं इट्ट हो भेगे जाए तो यो डिव टू लस लस अफ कोहेशन जो सिलिकार मात्रा एक्सेस बाड़िए दी जस्ट अ मिनिट जो सिलिकार मात्रा एक्सेस अमाउंटे बाड़िए दी तेल एखे कि ब्रिटेल हो जाए ब्रिक्सा डिओ टू सिलिका द कर्नर अफ ब्रिक्स रिमेन स्ट्रंग एब देखो सिलिका किसर जन यूज करी अफकोर्स हम क्रैकिंग श्रिंकेज व्रैपिंग सब जिन प्रिभेंट करार जो यूज करी बाट जो ब्रिक्सर जो कर्नरगुलो है ये कर्नरगुलो के भांगार के प्रिभेंट करार जो कि यूज कर सिलिका के हमें यूज करी आशा करी कि जिसगल एकदम परफेक्ट पुरो पॉइंट वाइज देवा आज है ये पढ़े नाओ और को खा बी पढ़ते हैं आशा करी एट प्रिंट आउट करो नोट्स हे नोट्स ये जेरक्स कर नाओ एट सरि प्रिंट आउट कर नाओ एट तुम्हारे नोट्स हो जाए क्यों कि ना एखे जी पॉइंट वाइज बनाना आज है यो स्पेशलि एक्साम पॉइंट अफ भिवते रेखे ही हमें बनाना हो ओके द पार्टिकल अफ सिलिका डज नट एबजर्व व्टार हेन्स व्टार एबजर्व कैपासिटी इनक्रीज तो जेहेतु सिलिकार पार्टिकलगुल व्टार के अबजर्व करना एर मान कि बोझा व्टार एबजर्वशन जो कैपासिटी एक इटर तो व्टार एबजर्वशन कैपासिटी होता है कि इनक्रीज कर जाए जो हम सिलिकार मत जदि सिलिका यूज करी मैं फिफ्टी टू सिक्सटी पार्सेंट एस आई ओ टू यूज करी तो इन एक्सेस द प्लसटिसिटी अफ अ ब्रिक डिक्रीज डिव टू दि पोर एडिशन बंड विटुईन सिलिका पार्टिकल एब जो एक्सेस मात्राते बाड़िए दी हमें वो तेल एखे कि प्लसटिसिटी जो ब्रिक्सर एक प्लसटिसिटी थे फैक्टरगुलो पड़ब पर तो ब्रिक्स ब्रिक्सर प्लसटिसिटी हे हो जाए डिक्रीज हो जाए तो तीन चार्टे जिन पढ़ल एखान एक जिन हे कि सिलिका के क्यों प्रिभेंट कर क्रैकिंग श्रिंकेज एंड व्रैपिंग के हमें प्रिभेंट कर बाचिए रखे और साथे साथ ही जो एक्सेस मात्राते बाड़िए दी तेल ब्रिटेल हो जाए मैं ब्रिकट हे इजिली भाव भेगे जाए और साथे साथ सिलिका थार जे कर्नरगुलो कि जाए कर्नरगुलो भांगे ना एट हे एक पॉइंट और और साथ ही साथ कैपासिटी एबजर्वशन व्टार एबजर्वशन कैपासिटी हे कि दे ब्रिक्सर भेतरे इनक्रीज कर दे सिलिका ठीक और प्लसटिसिटी अफकोर्स इन एक्सेस जो एक्सेस मात्राते बाड़िए दी तो ब्रिक्सर भेतरे प्लसटिसिटी थकबेना जार कारण एडिसन प्रपार्टी एडिसन बंड जो तैरि कर सिलिका से करना तेल स्ट्रेंथर भेतरे हम लस हो तो सिलिकार क्ष तो प्रत्येक जन ही जेने गो फार्दार एर पर पढ़ी कि अलुमिना अलुमिनियार जो कथा बला है तेल अलुमिनिया कत थे टोन्टी टू थार्टी पार्सेंट एट प्रत्येक जन ये कम्पोनेंटर जो रेशियोगो एगुलो हे इम्पर्टेंट क्यों कि ना एगुलो पेपारे पड़े जाए तो अलुमिना कत पार्सेंट थे टोन्टी टू थार्टी पार्सेंट थे और ये इम्पार्ट प्लसटिसिटी अफ ब्रिक्स अफकोर्स ये प्लसटिसिटी के हमें बाढ़ा इन एक्सेस इज क इज क इट कज श्रिंकेज एंड रैपिंग जो इटे एक्सेस मात्रा दिए दी मैं अलुमिनियम मात्रा जो बाड़िए दी तेल ब्रिक्सटार भरे कि श्रिंकेज हो जाए आशा करी जिस एकदम क्लियर आर पर लाइम लाइम मात्रा हो फोर फोर थे फाइव पार्सेंट मशानो है आशा करी एट बोझा जाट हाई टेम्पारेचार इट रियक्ट उथ सिलिका फ्रम हार्ड मेटेरियल लाइम प्रिवेंट प्रिभेंट श्रिंकेज ये पॉइंटगुलो हम लिखे रखे लाइम हो श्रिंकेज के हे बाचिए रखे और साथ ही इन एक्सेस ब्रिक उल मेल्ट एट लो टेम्पारेचार एंड ओवर बार्ड ठीक 
যদি আমরা লাইমের মাত্রা হচ্ছে বাড়িয়ে দিই তাহলে ব্রিকগুলো মানে ইঁটগুলো কি হয়ে যাবে গলে যায় ক্লিয়ার ইন অ্যাক্সেস ব্রিক বিকাম আনসাউন্ড মানে যেটা আমরা জানি ভালোভাবে কি মেটাল রিং সাউন্ড আসে যখন আমরা এ গ্রেড ব্রিক পড়বো বা ডাবল এ গ্রেড ব্রিক পড়বো তো তার ক্ষেত্রে বা ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ড ব্রিক পড়বো তার ভিতরে তোমরা জানো ভালোভাবে কি মেটাল রিং সাউন্ড আসে সেই সাউন্ডগুলো হচ্ছে যদি লাইমের মাত্রা বেড়ে যায় তাহলে সাউন্ডগুলো হচ্ছে আসবে না তো এই পয়েন্টগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ ভিউতে লাইমের জন্য অ্যান্ড অফকোর্স আয়রন অক্সাইড প্রত্যেকজনই ভালোভাবে জানো এটা আগের দিনের ক্লাসও হয়েছিল এটা আমাদেরকে কালার অ্যান্ড স্ট্রেংথ প্রোভাইড করে এফ টু ও থ্রি ঠিক এবার দেখো অ্যাট হাই টেম্পারেচার এই আয়রন অক্সাইডটা রিয়াক্ট করে কার সাথে অ্যালুমিনিয়ার সাথে এবং প্রোভাইড করে কি রেড কালার প্রোভাইড করে কাকে ইটকে আর রেড কালার কিসের জন্য হয় অফকোর্স হচ্ছে এই আয়রন অক্সাইডের জন্য হয় আর যদি আমরা এই আয়রন অক্সাইডকে বেশি মাত্রাতে বাড়িয়ে দিই তাহলে এই ইটের কালার কীরকম হয়ে যাবে ব্লু হয়ে যাবে বা কালো রঙের হয়ে যাবে যেটাকে আমরা ব্ল্যাকিশ পার্পেল বলে থাকি ক্লিয়ার আছে এটা আর যদি আমরা আয়রন অক্সাইডের মাত্রাটাকে কমিয়ে দিই তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে আয়রন অক্সাইড প্রোভাইড করে কি কালার অফকোর্স আয়রন অক্সাইড অ্যালুমিনিয়ার সাথে মিক্সড হয়ে এটা কি রেড কালার প্রোভাইড করে ব্রিক্স যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে কম্পোজিশন আমরা মিলাইতো বাট যদি আমরা এর কালার মানে এক্সেস অ্যামাউন্টে হচ্ছে দিয়ে এটাকে মানে এটাকে মানে আয়রন অক্সাইডকে দিই তাহলে এর কালারটা কীরকম হয়ে যাবে ব্লু অ্যান্ড ব্ল্যাকিশ যেটাকে আমরা ডাইরেক্টলিভাবে বলতে পারি ব্ল্যাকিশ পার্পেল কালারের এটা হয়ে যাবে এরপরে যদি আমরা আয়রন অক্সাইড কম মাত্রাতে মিলাই তাহলে এর কালারটা কীরকম হয়ে যাবে ইয়েলোইশ কালার ইম্পর্টেন্ট এটা নেক্সট পয়েন্ট নেক্সট পয়েন্ট আমাদের কাছে আছে ম্যাগনেশিয়া ম্যাগনেশিয়ার কাজ কি ম্যাগনেশিয়া হচ্ছে প্রোভাইড কলে ইট প্রোভাইড ইয়েলো কালার টিন্ট অ্যান্ড প্রিভেন্ট সিঙ্কেজ ওকে ইন অ্যাক্সেস ব্রিক্স বিকাম ইয়েলো যদি আমরা ম্যাগনেশিয়ার মাত্রা হচ্ছে বাড়িয়ে দিই তাহলে এটা হচ্ছে ব্রিকটাকে মানে ইটটাকে কীরকম করে দেয় ইয়েলো কালারে করে দেয় আর যদি ডেফিসিয়েন্সি হয় তাহলে এটা কীরকম হয়ে যায় ব্ল্যাকিশ হয়ে যায় মানে জাস্ট উল্টোটা কার আয়রন অক্সাইডের আশা করি কি এই জিনিসগুলো একদম পারফেক্টলিভাবে ক্লিয়ার আছে আর এখানে দেখো ইম্পর্টেন্ট এটা ইন অ্যাক্সেস অফ সিলিকা দিস ইজ এ লস অফ কোয়েশন সো দ্যাট আফটার বার্নিং অফ ব্রিক্স ইট বিকাম ব্রিটেল যদি আমরা আমরা প্রত্যেকজনই আমি একটু আগেই বললাম তোমাদেরকে কি সিলিকার মাত্রা যত আমরা বাড়াতে থাকব তত ব্রিক্সটা হচ্ছে মানে ইঁটটা কি হয়ে যাবে ব্রিটেল হয়ে যাবে আর ইজিলিভাবে হচ্ছে ওটা কি হয়ে যাবে ভেঙে যাবে আর আমরা জানি ভালোভাবে কি সিলিকার মাত্রা আমাদেরকে ফিফটি টু সিক্সটি পারসেন্টই হচ্ছে রাখতে হয় একটা ব্রিক্সের কম্পোজিশনের জন্যে ইন দ্য গুড ব্রিক্স আর্থ লাইম এই যে লাইমটা হয় এ মানে লাইমের মাত্রা লাইমের মাত্রা গুড ব্রিক্স আর্থে কি থাকে লেস দেন ফাইভ পারসেন্ট থাকে পাঁচ পারসেন্টেরও কম থাকে ক্লিয়ার তো আমরা এই জিনিসটা হচ্ছে ক্লিয়ার আছে সবার কাছে আর সাইজ অফ ব্রিক্স অ্যাকর্ডিং টু বিআইএসি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড এটাকে ফিক্স করেছে অ্যান্ড অফকোর্স আমরা হচ্ছে এবার পড়তে চলেছি এখান থেকে আমাদের ফার্স্ট টপিক মানে যেটা আমরা আগের দিনও পড়ে নিয়েছিলাম তারপরে হচ্ছে এই টপিকটা আমাদের স্টার্ট হয় ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক অ্যান্ড অফকোর্স হচ্ছে এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট দায়রা ক্লিয়ার করে টাইপস অফ ব্রিক অ্যাকর্ডিং টু দি কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ তোমরা প্রত্যেকজনই জানো কি কম্প্রেশন স্ট্রেংথের উপরে ডিপেন্ড করে কম্প্রেশন ইন দ্য সেন্স কম্প্রেস করা এটা তো প্রত্যেকজনই ভালোভাবে জানে তো এই যে বিআইএস ইন্ডিয়ান এই যে স্ট্যান্ডার্ডটা যেটা দেওয়া আছে এই স্ট্যান্ডার্ডগুলো হচ্ছে খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ক্রিয়েট করে কেন কি না এখান থেকেই হচ্ছে কোশ্চেন তৈরি হয়ে যায় যেটা আইএস লিখা আছে এটা বিআইএস লিখে দাও ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড এ সরি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড তো যে ফার্স্ট ক্লাস ব্রিক আমরা বলে দিই এই যে ফার্স্ট ক্লাস ব্রিক অ্যাকর্ডিং টু দি কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ তো ফার্স্ট ক্লাস ব্রিক অ্যাকর্ডিং টু বিআইএস ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড যেটা হয় এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর কি ফার্স্ট ক্লাস ব্রিক কোন বিআইএস ফ্যাক্টরের দ্বারাই হচ্ছে চিহ্নিত হয় তো বিআইএস ওয়ান জিরো সেভেন সেভেনের তহত আমাদের ফার্স্ট ক্লাস ব্রিকের কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে দেওয়া আছে ওকে ব্রিক্স আমরা জানি ওয়ান নাইনটি ইন্টু নাইনটি ইন্টু নাইনটি সেন্টিমি নাইনটি এম এমেরই হয় আমাদের স্ট্যান্ডার্ড যেটা ব্রিক্স হয় ক্লিয়ার মডুলার ব্রিক্স হয় তো 
এই ফার্স্ট ক্লাস ব্রিক্স আমরা কি করে হচ্ছে জানবো তো নিশ্চিতভাবে একটা স্ট্যান্ডার্ড তার সাইজ আছে তো প্রপার সাইজের হওয়া উচিত ওটা যখন আমরা ওটা ভাটি থেকে বের করব যখন ওটাকে কুলিং করব তারপরে যখন মোল্ডিং করব ওটাকে মোল্ডিং করার পর যেন ওটা পারফেক্ট সাইজের হয় সেই সাইজটা আমরা প্রত্যেকজনেই ভালোভাবে জানি কি ওয়ান নাইনটি ইন্টু নাইনটি ইন্টু নাইনটি হয় তো ওই সাইজের যদি থাকে তো নিশ্চিতভাবে ওটা একটা ফার্স্ট ক্লাসের ব্রিক বাট ওর সাথে সাথে আরও কিছু ফ্যাক্টার কাজ করে যেটা আমরা জানি কি ব্রিক্স আর শুড বি পেবলস পেবল ফ্রি ভেজিটেশন মেটেরিয়াল ফ্রি ইন দ্য সেন্স তার ভিতরে যে গুটি থাকে এই গুটিগুলো যেন হচ্ছে ওই ইটের ভিতরে না থাকে তো অফকোর্স ওটাকে আমরা ফার্স্ট ক্লাস ব্রিক বলে থাকি তারপরে দ্য টেক্সচার অফ দ্য ব্রিক শুড বি হোমোজিনিয়াস হোমোজিনিয়াস মানে কি বোঝাচ্ছে যে টেক্সচারটা ব্রিক্সের টেক্সচারটা যেন ফ্ল্যাট থাকে মানে সমান থাকে হোমোজিনিয়াস মানে হচ্ছে সেম টাইপ सेम टाइप जान एटे कम थे सेम टाइप था एकदम प्लेन थे तो अफकोर्स एटे देव कि द फार्स क्लस ब्रिक द ड्राई वेट एट इम्पर्टेंट कोश्चन एखान पेपारे कि द ड्राई वेट अफ दि फार्स क्लस ब्रिक कत है मैं एक फार्स क्लस ब्रिक्सर भरे ड्राई वेट कत है टू पॉइंट सेवन फाइव किलो टू पॉइंट सेवन फाइव किलो थे तीन किलो है और अफकोर्स हे जदि दुटो ब्रिक के मैं दुटो इट के यकम भाव हम खंजनी बजान मतन बजाई तेल वोटार हो रकम आवाज़ आस मेटालिक रिंग साउंड आस তাহলে আমরা বলবো দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দি ফার্স্ট ক্লাস ব্রেক দেখো এখানে পড়ার পর আশা করি কি আর পড়তে হবে না কেন কি না আমি ইজিলিভাবে হচ্ছে এখানে প্রত্যেকটা পয়েন্ট ওয়াইজ পয়েন্ট করে যাচ্ছি এটাকে তো ইজিলিভাবে তোমরা এই জিনিসগুলোকে বুঝতে পেরে যাবে তো আমি কি বললাম আমি বললাম কি ফার্স্ট ক্লাস ব্রিক্স অ্যাকর্ডিং টু ওয়ান জিরো সেভেন সেভেন বিআইএস ব্যুরো অফ ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের তহত ওয়ান এর তহত এটার জন্য একটা প্রপার সাইজ হয় ওর সাথে সাথে পেবেল বা ভেজিটেশন ফ্রি হয় ওর সাথে এর টেক্সচারটা কীরকম হবে হোমোজিনিয়াস টেক্সচার হয় আর এর ওয়েটটা কীরকম হবে টু কিলো থেকে মানে টু কিলো থেকে থ্রি কিলোর ভিতরে হবে ওর সাথে সাথে যখন আমরা দুটো ইটকে একসাথে খঞ্জনি বাজাবো তখন তার সাউন্ডটা কীরকম আসবে মেটালিক রিঙ্গিং সাউন্ড আসবে যেরকম একটা বালা আর একটা বালার সাথে যেরকম লাগে তো অফকোর্স হচ্ছে সেরকম সাউন্ড আসবে তো প্রপার রেড কালারের আসা উচিত যেটা আয়রন অক্সাইডের জন্য হয় অফকোর্স আয়রন অক্সাইড যখন অ্যালুমিনিয়ামের সাথে হচ্ছে মিক্স করে যায় তখন নিশ্চিতভাবে সেটা হচ্ছে প্রোভাইড করে কি একদম রেড কালার প্রোভাইড করে দ্য সারফেস অফ দিস এবার দেখো এই পয়েন্টটা সাত নম্বর পয়েন্ট দ্য সারফেস অফ ইট শুড বি হার্ড ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট ইট ক্যান নট বি স্ক্র্যাচড উইথ নেল এর সারফেসটা ইটের যে সারফেসটা এটা এমনই হার্ড হওয়া দরকার যাতে এর সারফেসটাকে আমরা নোক দিয়ে হচ্ছে কী করতে পারবো না খুঁড়তে পারবো না ক্লিয়ার ইফ ব্রিক্স ইজ ইমার্স ইন এ ওয়াটার দেখো চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত এবার ফার্স্ট ক্লাসের বিকের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত যদি আমরা ওটা ওই ইটগুলোকে জলের ভিতরে ডুবিয়ে রাখি আর ওর যে অ্যাবজর্পশন ওয়াটার অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি যেন কুড়ি পার্সেন্টের থেকে হচ্ছে বেশি না হয় কুড়ি পার্সেন্টের থেকে বেশি মানে তার ওয়েটের তার ওয়েটের কুড়ি পার্সেন্টের থেকে যেন বেশি না হয় তো সেগুলোকে আমরা রেখে দেবো কার ভিতরে ফার্স্ট ক্লাস বিক অ্যাকর্ডিং টু বিআইএস ওয়ান জিরো সেভেন সেভেনের তহত আই হোপ কি এটা ক্লিয়ার আছে ইয়েস অন্য একবার জাস্ট কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে দাও দেখো এখানেই হচ্ছে তোমরা বুঝে যাবে তোমরা জাস্ট একটুখানি হচ্ছে ওপেন মাইন্ডেডলিভাবে এটাকে শুনতে থাকো তো নিশ্চিতভাবে প্রত্যেকটা জিনিস তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে কেন কি না এই পিডিএফটা এমনভাবেই তৈরি করা আছে যেখানে ইজিলিভাবে তোমরা বুঝে যাবে आशा करी कि फार्स क्लस ब्रिक्स तुम्हारे पुरोपुर भाव हम क्लियर आके एक ब्रिक्सर क्षेत्र जो कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है ये कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कत है निटन ये एम पी ए लिखा है मान कि निटन पर एम एम स्कोर যে কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ হয় এই কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থটা লেস দেন কত হওয়া উচিত টেন পয়েন্ট এম মানে নিউটন পার এম এম স্কোয়ার হওয়া উচিত বা ওয়ান জিরো ফাইভ কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার হওয়া উচিত আর যখন যদি আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার হাইট থেকে হচ্ছে ওটাকে ফেলাই যেন ওটা মানে অর্ধেক অর্ধেকভাবে না ভেঙে যায় সেটাকেই আমরা বলে দেবো দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দি ফার্স্ট ক্লাস ব্রেক আই হোপ কি এই জিনিসটা একদম ভালোভাবে ক্লিয়ার আছে তো এই কোশ্চেনটাও হচ্ছে পেপারে পড়ে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন দি কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ ফার্স্ট ক্লাস ব্রিক্সের কত হয় লেস দেন টেন পয়েন্ট ফাইভ নিউটন পার এম এম স্কোয়ার ক্লিয়ার বোঝা গেছে আশা করি এটা বোঝা গেছে ওকে চলো এবার সেকেন্ড ক্লাস ব্রিক্সের দিকে 
সেকেন্ড ক্লাস ব্রিক্সের যদি কথা বলা হয় তো যখন আমরা এর আগে দেখেছিলাম মেটালিক রিঙ্গিং রিঙ্গিং সাউন্ড এখানে দেখো মেটালিক রিঙ্গিং সাউন্ড বাট যদি আমি সেকেন্ড ক্লাস ব্রিক্সের কথা বলি তো সেকেন্ড ক্লাস ক্লাস ব্রিক্সে যখন দুটো ব্রিক্সকে আমরা একসাথে হচ্ছে কি মারবো একসাথে মারবো তখন সেটা কীরকম স্ট্রাকচার মানে কীরকম সাউন্ড দেবে মেটালিক সাউন্ড দেবে মেটালিক রিঙ্গিং সাউন্ড দেবে না রিং রিঙ্গিং সাউন্ড মানে যেরকম তোমরা ঘন্টি বাজাও তো সাইকেলের ঘন্টি যেরকম বাজাও ওরকম আওয়াজ যদি আসে তাহলে সেটা হচ্ছে আমরা বলে দেবো কি দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দি ফার্স্ট ক্লাস ব্রিক্স বাট যদি আমরা সেকেন্ড ক্লাস ব্রিক্সের কথা বলি সেটা যেন হচ্ছে মেটালিক সাউন্ড দেয় ওর সাথে সাথে এটা যদি আমি চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত এটাকে জলের ভিতরে ডুবিয়ে রাখি তাহলে এটা হচ্ছে টোয়েন্টি টু পারসেন্টের থেকে যেন বেশি হচ্ছে ওয়াটার অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি যেন না হয় সেটাকেই আমরা বলে দেবো দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ আ সেকেন্ড ক্লাস ব্রিক্স এর সাথে সাথে এই যে ব্রিক্সগুলো হয় তোমরা সাধারণতভাবে আমরা ফার্স্ট ক্লাস ব্রিক্স ইউজ করি না যে আর মনুমেন্টসগুলো পুরনো মনুমেন্টস বলাটা ভুল যেই ইনস্টিটিউটগুলো ইনস্টিটিউট বলতে পারো কোনো কোনো ইনস্টিটিউট এমন আছে যেরকম আইআইটিস এনআইটিস এগুলোতে কি হয় এগুলোতে আমরা ফার্স্ট টাইপ ব্রিক ইউজ করি ক্লিয়ার বাট আমাদের বাড়ির জন্য যে ব্রিক্সগুলো ইউজ করা হয় ওটা হচ্ছে সেকেন্ড ক্লাস ব্রিক্স ইউজ করা হয় থার্ড ক্লাস ব্রিক্স ইউজ করা হয় না বাট সেকেন্ড ক্লাস ব্রিক্স ইউজ করা হয় হ্যাঁ অফকোর্স হচ্ছে প্যারাপেট ওয়াল দেওয়ার জন্য প্যারাপেট ওয়াল মানে দেওয়াল যে ঘেরা হয় এই দেওয়ালগুলো ঘেরার জন্য আমরা অফকোর্স হচ্ছে থার্ড ক্লাস ব্রিক্স ইউজ করতে পারি যেরকম ছাইয়ের ইট হয় ফ্লাই অ্যাশের হচ্ছে ব্রিক্স হয় তো ওই ব্রিক্সগুলোকে আমরা প্যারাপেট ওয়ালের জন্য ইউজ করতে পারি বাট ফর দ্য টাইম বিং আমাদের যে ইটগুলো আমরা বাড়ির জন্য ইউজ করি সেই বাড়ির জন্য সেই ইটস ইটগুলোকে আমরা সেকেন্ড ক্লাস ব্রিক্সের ভিতরেই হচ্ছে রেখে দিই ঠিক যার এটা হচ্ছে ইম্প্রেসিভ এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যার কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ এই সেকেন্ড ক্লাস ব্রিক্সের কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথটা সবসময় লেস দেন লেস দেন কত হওয়া উচিত সেভেন পয়েন্ট জিরো নিউটন পার এম এম স্কোয়ার ঠিক অর সেভেন্টি কিলো পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার তো এর আগেরটা আমরা কি পড়েছিলাম এর আগেরটা যেটা ফার্স্ট ক্লাস ব্রিক্স ছিল সেটা হচ্ছে এটা হওয়া উচিত ছিল নট লেস দ্যান ইকুয়ালস টু টেন পয়েন্ট ফাইভ নট লেস দ্যান সরি আমি মিস্টেক করছি নট লেস দ্যান ইকুয়ালস টু টেন পয়েন্ট ফাইভ নিউটন পার মিটার স্কোয়ার যদি হয় সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস ব্রিক্সের ভিতরে ধরবো আমরা যদি আমি সেকেন্ড ক্লাসের কথা বলি তাহলে নট লেস দ্যান সেভেন পয়েন্ট জিরো নিউটন পার এম এম স্কোয়ার যদি হয় সেটাকে আমরা কি বলবো সেকেন্ড ক্লাস ব্রিক্সের ভিতরে হচ্ছে রাখবো নট লেস দেন ঠিক আছে এরপরে এবার দেখো আফকোর্স হচ্ছে আমরা জানি ভালোভাবে কি সেকেন্ড ক্লাস ব্রিক্সে আমরা যদি নোক দিয়ে স্ক্র্যাচ করি তাহলে নোক দিয়ে স্ক্র্যাচ করলে ওর ভিতর থেকে যে মাটিগুলো আছে মোল্ডগুলো ওগুলো হচ্ছে উঠে আসবে অফকোর্স হচ্ছে উঠে আসবে ক্লেগুলো মোল্ড না ক্লেগুলো হচ্ছে উঠে আসবে বাট এমন এমন নয় কি হচ্ছে মাটি ঘুরতে 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 ভেঙে দিলে ঠিক আছে তো ওগুলো কি আমরা বলে দিই দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দি সেকেন্ড ক্লাস তো ইম্পর্টেন্ট এর ভিতরে কি ইম্পর্টেন্ট কি এরকম ফ্যাক্টর ইউ আসবে আসবে না কোশ্চেন আসবে কি সেকেন্ড ক্লাস ব্রিক্সের কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ সেকেন্ড ক্লাস ব্রিক্সের কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ কত তো আমরা জানি ভালো হবে ইট শুড নট বি লেস দেন সেভেন পয়েন্ট ফাইভ নিউটন পার এম এম স্কোয়ার আর যদি জিজ্ঞেস করে কি ফার্স্ট ক্লাস ব্রিক্সের কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ কত তো ফার্স্ট ক্লাস ব্রিক্সের কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ ইজ নট ইন লেস দেন ইকুয়ালস টু টেন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ সরি টেন পয়েন্ট ফাইভ নিউটন পার এম স্কোয়ার তো এইটা হচ্ছে কোশ্চেন আসবে দিস ওয়ান ইজ দি কোশ্চেন আর কোশ্চেন যদি জিজ্ঞেস করে এখান থেকে তাহলে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে কি ওয়াটার অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি কত হওয়া উচিত ফার্স্ট ক্লাস ব্রিক্সের ওয়াটার অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি ওয়াটার অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি ইজ নট লেস দেন কত আমাদের প্রথমেটাই ছিল কত টোয়েন্টি পারসেন্ট আর সেকেন্ড ক্লাস ব্রিক্সের ক্ষেত্রে অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার ওয়েট আর সেকেন্ড ক্লাস ব্রিক্সের ক্ষেত্রে টোয়েন্টি টু পারসেন্ট টের থেকে জন্য হচ্ছে বেশি না হয় ক্লিয়ার আই হোপ কি এটা হচ্ছে একদম পারফেক্টলিভাবে ক্লিয়ার আছে সেকেন্ড ক্লাস ব্রিক্স এবার দেখো থার্ড ক্লাস ব্রিক্স তো থার্ড ক্লাস শুনেই হচ্ছে তোমরা নিশ্চিতভাবে হচ্ছে বুঝে গেছো কি এটা একদমই হচ্ছে থার্ড ক্লাস ব্রিক্সই হবে তো ওয়ান টু ব্রিক্স আর স্ট্রাক্ট উইথ ইচ আদার দে প্রডিউস ডাল সাউন্ড একদম ড্যাম ড্যাম যেটা ড্যাম্প আওয়াজ আসে যেটাতে সেটাকে আমরা বলে দিই দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ এ থার্ড ক্লাস ব্রিক্স আর অফকোর্স হচ্ছে যদি আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার থেকে উপর থেকে যদি একটা ব্রিক্সকে হচ্ছে ফেলাই তাহলে নিশ্চিতভাবে সেটা হ
ठीक है और एर कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो एकदम लेस दैन कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इज लेस नट लेस दैन कत हो थ्री पॉइंट फाइव निटन पर एम एम स्कोर थार्टी फाइव के जि पर सेंटीमिटार स्कोर आशा करी कि ये हे एकदम बोझा गया है एप देख आप जान भाला जेटा के पीला ब्रिक्स बोली पीला ब्रिक्स और एक हे झामा ब्रिक है दोटो टाइपर ब्रिक है एकटा के बला है पीला ब्रिक्स पीला ब्रिक्स मान कि जगू एकदम कम बार्ड हो मैं एकदम ही हे ओटा के क्लिन है ठीक तो क्लिन प्रसेस पढ़ब लेस बार्ड ब्रिक्स आर कल्ड पीला ब्रिक्स मैंने जगू के एकदम कम बार्ड हो कम जले से सेगल के बोले दी पीला ब्रिक्स ठीक एरपर एंड आकटा टाइप ब्रिक्स आज है जेटे दी झामा ब्रिक्स ओवर बार्न ब्रिक्स आर कल्ड झामा ब्रिक्स तो इंटरव्यू ते क्वेश्चन एट आसते परे लेस बार्न ब्रिक्स जगह है सेगल के बोले दी दैट इज नोन एज ए पीला ब्रिक्स बाट जदि वोटे ओवर बार्न कर दी मैंने बेसि जालिए दी तो से ही ब्रिक्सगुलो के हम बला है कि दैट इज नोन एज दि झामा ब्रिक्स आई होप कि प्रत्येक जुड़े का एकदम क्लियर आ क्लियर एबार देखो नोट इम्पर्टेंट इन द डायमेंशन अफ ब्रिक्स अफ फार्स क्लस टलरेंस देखो टलरेंस इन देंस यहाँ हे कम बसि होते जो हे टलरेंसा हे नट ग्रेटर दैन इक्ुअल्स टू प्लस माइनस थ्री एम एम ए टलरेंस हवा उचित और सेकेंड क्लस ब्रिक्सर क्षेत्र में नट लेस दैन मैं नट ग्रेटर दैन प्लस माइनस फाइव एम एम तर टलरेंस कैपासिटी हवा उचित और निश्चित भाव पीला ब्रिक्स और झामा ब्रिक्स तो तुम्हारा हम यूज करबे ना स्ट्राक्चारे सेकेंड सेकेंड क्लस ब्रिक्स ही हम यूज कर स्ट्राक्चार के हम तैरी करारे और एक जिन इफ कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अफ एनी ब्रिक्स इज लेस दैन थ्री पॉइंट फाइव जदि को स्ट्रेंथ हमें जी भाला कि थार्ड क्लस ब्रिक्स जो पढ़ल ये थार्ड क्लस ब्रिक्सर ही हम सब कम कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है जेटा के बोले कि कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को इटर जो हम थ्री पॉइंट फाइव निटन पर एम एम स्कोर थे जो कम ना क्योंकि जदि हे कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ थ्री पॉइंट फाइव निटन पर एम एम स्कोर थे कम हो जाए दैन इट शुड नट बी यूज इन द मैशनारि इन देंस इट मैं घर जो तैरी करी घर जो तैरी हाथीघोड़ा फार्स क्लस ब्रिक्सर जो वेट वेट कत है टू पॉइंट सेवन फाइव थे थ्री किलो पर्त है और अफकोर्स हे स्ट्राक्चर हम होमोजिनियस हवा उचित और तरह भेतरे जो साउंड कम आसा उचित मेटालिक रिंगिंग साउंड आसा उचित ये प्रत्येक जन ही भलोभ में जाने और व्टार कैपासिटी टोटी फोर आवारे टोटी पार्सेंटर थे जो कम है क्लियर ये फार्स क्लस ब्रिक्स और एर कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ नट लेस दैन इज इक्ल नट लेस दैन टेन पॉइंट फाइव निटन पर एम एम स्कोर है और जो सेकेंड क्लस ब्रिक्स हमें पढ़ल तरह मेटालिक मेटालिक साउंड प्रडि कर चौबीस घंटा जो बस पार्सेंटर थे हम बस जो व्टार नाइफ जब कर और और साथ कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो लेस दैन नट लेस दैन सेभन पॉइंट जिरो निटन पर एम एम स्कोर है ठीक और और साथ ही सब कमा दामी जो आटार से अफकोर्स नट लेस दैन थ्री पॉइंट फाइव निटन पर एम एम स्कोर है यार जो ना ये हम देखते हैं है, तरह कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है जो थ्री पॉइंट फाइव एम निटन पर एम एम स्कोर थे हमें कमे जाए तो सेगल के मैशनारी ते हमें यूज करी ना अफकोर्स हे दो टाइपर ब्रिक्स और आज है जेटा के बोले दी एक के पीला ब्रिक्स और एकटा के बोले दी हमें झामा ब्रिक्स पीला ब्रिक्स अंडार हिटिंग मैं कम हिटिंग कर लेटा के बोले दैट इज नोन एज अ पीला ब्रिक्स और झामा ब्रिक्स मैंने जो ब्रिक्स के ओवर हिट कर दी ओवर बार्न कर दी से ही ब्रिक्सगुलो के बोले दी दैट इज नोन एज दि झामा ब्रिक्स क्लियर अफकोर्स ये जिनगुल क्लियर आज है तो कौन जैगाते हमें यूज करब नन प्लस देखो फार्स क्लस ब्रिक्स जो हमें यूज करी जो तुम्हारा देखो कि जो आई आई टी जा आई आई टी जा एन आई टी जाने फार्स क्लस ब्रिक्स के यूज करी क्यों क्यों कि ना और वही स्ट्राक्चार ऊपर मैं एत फाइन है एत होमोजिनियस है तर स्ट्राक्चार मैं शेप्ट जेटार ऊपर और प्लसटार करार को प्रयोजन है ना 
ক্লিয়ার আর অফ কোর্স হচ্ছে দাম তো বেশি হবে অল স্ট্রাকচার মেম্বারস প্লাস নন প্লাস্টারিং ওয়াল রিইনফোর্স ব্রিক ওয়ার্ক বা লোড বিয়ারিং ওয়াল বেশি লোড বিয়ার করার জন্য আমরা এটাকে ইউজ করি নেক্সট আফটার সেকেন্ড ক্লাস ব্রিক্সের যদি কথা বলা হয় যেটা আমরা প্লাস্টারিং প্লাস্টারিং ওয়ালের জন্য হচ্ছে ইউজ করে থাকি যেরকম আমাদের বাড়িতে কমার্শিয়ালিভাবে হচ্ছে ইউজ করা হয় ম্যাশনারির জন্য আর আনইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক বা টেম্পোরারি কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কের জন্য আমরা থার্ড ক্লাস ব্রিক্স ইউজ করে থাকি তো এই জিনিসগুলো আমরা আগেও ডিসকাস করেছিলাম যেগুলো হার্মফুল কম্পোনেন্ট একটা ব্রিক্স বানানোর সময় সেগুলো হচ্ছে কি কি আয়রন পাইরাইট যদি আয়রন পাইরাইট একটা ইটের ভিতরে থাকে তো নিশ্চিতভাবে সেটা একটা ক্রিস্টালাইন স্ট্রাকচার তৈরি করবে যে যার কারণে কি হবে এই ইটের ভিতরে দারার ইন দ্য সেন্স যেটাকে ক্র্যাক বলা হয় এই ইটের ভিতরে ক্র্যাক কিসের জন্য আসে আয়রন পাইরাইটসের জন্য আসে ঠিক আছে আর পেবল সেন্স স্টোন যদি থাকে ইটের ভিতরে তার তাহলে তার এফিসিয়েন্সিটা ইন দ্য সেন্স সেটার ডিউরেবিলিটিটা একদমই হচ্ছে উইক হয়ে যায় মানে ইটের ডিউরেবিলিটি আর অফকোর্স অ্যালকালিনস তো তোমরা জানোই ভালো হবে দ্য প্রেজেন্স অফ অ্যালকালিস সোডা অ্যান্ড পোটাশ আর আনডিজারেবল ফর ব্রিক আর্থ বিকজ দ্য মেল্ট দ্য সিলিকা অ্যাট লো টেম্পারেচার যদি টেম্পারেচার লো হয় তাহলে সিলিকা হচ্ছে কি হয়ে যাবে গলে যাবে আর সিলিকাই হচ্ছে সব থেকে মেন কম্পোজিশান আমাদের ইটের কেন এবার দেখো অ্যালকালিস মানে কি বোঝাচ্ছে অ্যালকালিস মানে আমরা বলতে পারি কি লাইম লাইম যদি আমি কথা বলি এই যে অ্যাফ্লোরেন্স লেখা আছে না এখানে অ্যাফ্লোরেন্স আর অফ থ্রি টাইপ লো অ্যাফ্লোরেন্স লো অ্যাফ্লোরেন্স মানে কি বোঝায় লো অ্যাফ্লোরেন্স মানে হচ্ছে লাইম লাইম চুন যেটাকে আমরা বলে দিয়েছি লাইম ঠিক লো লাইম থাকলে লো লাইম জন হচ্ছে লেস দ্যান টেন পারসেন্ট হলে ঠিক আছে ওয়েল এনাফ ওটাকে আমরা ইউজ করতে পারবো ঠিক বাট হাই অ্যাফ্লোরেন্স থাকলে টোটাল এরিয়াতে ফিফটি পারসেন্ট যদি অ্যাফ্লোরেন্স থাকে সেটাকে আমরা কোনো দিক থেকে হচ্ছে মানে সিক্সটি ফিফটি পারসেন্টেরও বেশি যদি হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট বা ফিফটি পারসেন্টের বেশি যদি হচ্ছে কি থাকে লাইম থাকে ব্রিক্সের ভিতরে বা ক্লের ভিতরে তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে ওটাকে ইউজে নিই না সে সেটাকেই আমরা বলে দিই অ্যাফ্লোরেন্স আর অফ থ্রি টাইপ তো দুটো টাইপ তো মানে ইন দ্য সেন্স লো অ্যাফ্লোরেন্স মিডিয়াম অ্যাফ্লোরেন্স আর হাই অ্যাফ্লোরেন্স বলা হয় এটাকে ঠিক তো এখানে হচ্ছে আমরা লিখেই দিয়েছি এখানে হাই অ্যাফ্লোরেন্স ব্রিক্স আর নট ইউজ ফর ম্যাশনারিস এবার দেখো অর্গ্যানিক ম্যাটার এটা তো প্রত্যেকজনই ভালোভাবে জানে যেগুলো অর্গ্যানিক ম্যাটার মানে গাছপালা যেগুলোই হয় আর কি সেগুলোকে আমরা অর্গ্যানিক ম্যাটারের ভিতরে রেখে দিয়েছি আর অফকোর্স হচ্ছে লাইম তো একটা বড়ই হচ্ছে বড় খারাপ জিনিস আমাদের ব্রিক্সের জন্য একটু আগে যেটা বললাম ওয়ে লাইম ইজ বার্ন উইথ দ্য ব্রিক ইট চেঞ্জ ইন টু স্ল্যাক লাইম অফকোর্স হচ্ছে স্ল্যাক লাইমে হচ্ছে চেঞ্জ হয়ে যাবে ওয়েন ব্রিক্স কাম ইন্টু কন্ট্যাক্ট উইথ ওয়াটার ডিস ইন্টিগ্রেশন অফ আ ব্রিক্স স্টার্টস মানে এটা হচ্ছে স্ল্যাক লাইমে চেঞ্জ হয়ে যায় আর যখন এটা জলের সম্পর্কে আসে তখন এই ব্রিক্সটা গলে যেতে পারে তো এই কারণের জন্য লাইমটা ক্ষতিকারক যেটা আমরা একটু আগে দেখলাম কি লো অ্যাফ্লোরেন্স মিডিয়াম অ্যাফ্লোরেন্স আর হাই অ্যাফ্লোরেন্স আর হাই অ্যাফ্লোরেন্স মানে হাই হাই কম্পোজিশন অফ লাইম ইন ইন ক্লে আই হোপ কি এটা একদম পারফেক্টলিভাবে ক্লিয়ার আছে এবার যখন আমরা ফিল্ডে যাই ফিল্ড টেস্ট অফ ব্রিক্স ফিল্ড টেস্ট টেস্ট যখন ব্রিক্সের যখন ফিল্ড টেস্ট করা হয় তখন আমরা কি কি জিনিসগুলোকে দেখি এখানে এটা দেখো ব্রিক শুড বি ওয়েল বার্ন অ্যান্ড ফ্রি ফ্রম ক্র্যাক্স যেন ওটা ফার্স্ট ক্লাস বা সেকেন্ড ক্লাসে হতে পারে যেন তার ভিতরে হচ্ছে এই পাইরাইটস পাইরাইটসটা কী করে দেয় ক্র্যাক করে দেয় যার যার তার ভিতরে যেন পাইরাইটস না থাকে ওর সাথে ব্রিক শুড হ্যাভ আ ইউনিফর্ম হোমোজিনিয়াস কালার মানে পুরোটাই যেন হচ্ছে হোমোজিনিয়াস কালার হয় মানে সেম টাইপ অফ কালার আসে মানে রেডিশ যেটা যখন আমরা একটু আগেই হচ্ছে পড়লাম কি যখন সিলিকা মিক্সড হবে তখন সেটা যেন সরি আয়রন অক্সাইড যখন মিক্সড হবে অ্যালুমিনিয়ার সাথে তখন যেন ওটা একদম রেড কালার প্রোভাইড করে মানে হোমোজিনিয়াস রেড কালার প্রোভাইড হয় ব্রিক শুড নট ব্রেক ইন্টু পিসেস ওয়েন ড্রপ ফ্রম ওয়ান মিটার অর ওয়ান মিটার এই ব্রিক্সগুলো মানে ইটগুলো যেন ওয়ান মিটার বা ওয়ান মিটার থেকে ফেলা দেয় যেন না ভাঙে সেটাকেও আমরা বলে থাকি কি এটাকে ফিল্ড টেস্ট করতে পারো তোমরা ব্রিক শুড নট ব্রোক অন কর্নার মানে ফার্স্ট ক্লাস ব্রিক সেকেন্ড ক্লাস ব্রিকে রাখতে পারো বাট থার্ড ক্লাস ব্রিক্সে কর্নার হচ্ছে ভেঙে যায় কেন কি না সিলিকার মাত্রা কম থাকে আর কর্নারটা কিসের জন্য থাকে কর্নারগুলো হচ্ছে ব্রিক্সের ঠিকঠাকভাবে থাকে কেন সিলিকার মাত্রা যদি ঠিকঠাকভাবে থাকে অফকোর্স সিলিকা কি প্রোভাইড করে এর কর্নারগুলোকে এইচএসগুলোকে কি করে মজবুত করে ঠিক মেটালিক
क्लियर आशा करी एटा होच्छे क्लियर है जे ये बात देखो डाइमेंशन टेस्ट तार डाइमेंशन वन 190 इनटू 90 इनटू 90 एटा होच्छे डाइमेंशन टेस्ट बा कोनो अलग अलग जगह अलग अलग भावे होय ट्रेडिशनल ब्रिक्स हो होय बट वो डाइमेंशन अमरा की भावे चेक करो कि एक टा ब्रिक्स अमरा डाइमेंशन चेक कुत्ते पार बो ना आमादे के डाइमेंशन टेस्ट करा जुन्ने कुड़ी टा ब्रिक्स के एक्शन नीतो हबे एंड ऑफ कोर्स उच्च तार कुड़ी टा ब्रिक्स के प्रोपोर्शन के देखतो हबे कि उटा ठीक ठाक बाबे तार लेंथ विड एंड ब्रेथ आर फॉक टा उच्च ठीक ठाक बाबे आचे कीना ठीक जेटा लेंथ विड एंड थिकनेस इखने दवा आचे इटा फर्स्ट क्लास uh, <coughs> compressive strength check करा जुन्ने frog with 1 is to 1 cement motor माने frog टाके आम रखी कोरबो 1 is to 1 cement आर motor एर ratio दिये माने ओटाके frog एर उपर लागाबो आर एटाके आम रहा उच्छे जलेर भीतोरे उच्छे रेखे देबो तार compressive strength टा चेक करा जाको main कोथा मुद्धा कोथा एटाई कि एक्टा इटेर भीतोरे तार compressive strength माने एक्टा इटर भी तो रहे तार क्लेर भी तो रहे उसे एडिशन प्रोसेस टा उसे किशत जोने आशे ये फ्रॉगर जोने आशे जहाँ लेंथ तो दवाचे नाइन इस टू फोर इस टू वन सेंटीमीटर है होय आर ये फ्रॉगर ऊपरे अमरा उसे सीमेंट आर मोटारे रोचे वन इस टू वन रेशियो ते उसे टेके मिक्स कर रख बो आर और सदे सदे बहत्तर this is the most important factor jegulo amader exam point e hocche pore jay are ekhane tomader bhalo bhabe hocche etake sajano guchano ache dekho je four charte je operation kora hoy ekta manufacture korar jonno ekta bricks ke toiri korar jonno amra char dhoroner process korte pari jetar bhitore prothome to preparation of clay achei तार परे मोल्डिंग आचे तार पर ड्राइंग आचे एंड देन लास्ट टे उच्चे हमरा बर्निंग कोरी ये प्रोसेस गुलो इम्पोर्टेंट क्या नो की ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थे के इखान थे के प्रोसेस प्रोसेस चले आशे तब प्रिपरेशन ऑफ क्ले प्रथम प्रोसेस टाइम हमरा उच्चे जान बो के ये जो प्रिपरेशन ऑफ क्ले जेटा हमरा पूर्ची ये तापरे अमरा वही क्लेट आके बेर करार पौर ओटा के अमरा पुरिश कर कुरी क्लीनिंग कुरी देन आफ्टर ओटा के शुक्त शुक माने शुखा दे छोड़ी दवा है आर और पौरे अमरा ब्लेंडिंग कुरी माने मिक्सचर कुरी कंपोजिशन गुलो के मिक्स कुरी एंड देन आफ्टर ओटा के अमरा टेम्परिंग कुरी क्ले तो देखो एबर अनस्वाइलिंग the first remove the soil up to 200 meter. माने 200 meter प्रोजन तो अमरा soil के उच्चे शोरीय फैली। प्रथम काज ऐटा मदर on soiling है। Then collect the clay samples due to presence of organic माने प्रथम में अमरा collect करुँ बो clay sample उखान थे के। तार पर है अमरा dig dig करुँ बो dig in the sense soil is dug out and thrown over the level ground up to 600 meter. ठीक है छे, sorry 600 mm, 600 mm प्रोजन तो आम्रा उटाके खुदाई करूँ, माने जे साइट ताते आम्रा जे साइट ते का आम्रा क्ले बिर कोट्छी, शेखाने आम्रा 600 mm प्रोजन तो अच्छी की करूँ, खुदाई करूँ, digging करूँ, then after आम्रा की करूँ, clearing clearing in the sense jodi amra mati ke tuli oi mater bhitore jodi hocche pebbles thake stones thake ba organic material thake shegulo ke amra ki kore debo porishkar kore debo next process weathering when clay sample exposed to the atmosphere for few week so that the soil becomes well seasoned and fully seasoned is called weathering jokhon amra ei mati gulo ke hocche ba clay gulo ke upore dike niye ashbo to ei clearing process er por otake amra ek hopta ba ek soptar jonne बाकी किसी शपथ जोने उठाके हमरा शुक्र दे दे राग बो क्लियर इटा आशा करिए इटा एकदम क्लियर है एक बार एक बार प्रोसेस होता है हमारे टेम्परिंग टेम्परिंग माने की टेम्परिंग माने वेदरिंग सोइल इस प्रॉपर्ली मिक्स्ड बाय ए प्रोसेस व्हिच इस कॉल्ड टेम्परिंग माने ए जो वेदर जोखन हुए गलो माने शुक for tempering, pug mills are the use. Pug mills are used. Pug mills, amra jani bhala abe ki tempering korar jonne amra hote pug mills ko use korte pari. Further, amra animals ke hote use korte pari mix mixing korar jonne orta ke clear. Eir shadhe shadhe. Just a minute.
ठीक आशा करें कि एटू खानी एकदम परफेक्टली भावे क्लियर आचे फॉर टेम्परिंग पगमेल्स एबर पगमेल्स से किरो कोम है पगमेल माने होचे शेटा के होचे मिक्सिंग करा पगमेल्स होचे एक टा इंस्ट्रूमेंट जेखाने होचे मिक्सिंग करा है शेटा होचे है तो बा आम्रा मैनुअल मेथडों कोते परे जेटा के आम्रा नीडिंग बोले था कि बट जोधी আমরা যখন হচ্ছে পাগমিল কে ইউজ করব দেখো এবার কোশ্চেন হচ্ছে এটা কি যখন আমরা পাগমিল ইউজ করব তো আমরা যত अमाउंट অফ ক্লে কে হচ্ছে মিক্স করব সেখান থেকে আমরা এফিসিয়েন্ট মাত্রাতে হচ্ছে ব্রিক্স পেয়ে যাব সেটা হচ্ছে 1500 থেকে সরি 15000 থেকে 20000 ব্রিক্স একবারে হচ্ছে পেয়ে যাব একবারে ক্লে তে এতগুলো ক্লে একসাথে হচ্ছে ঢালা এবা দেখো এই পাগমিলস এর ভিতরে এই পাগমিলস এর ভিতরে হচ্ছে 25 থেকে 30% হচ্ছে কি মেশানো হয় জল হচ্ছে দেওয়া হয় যেরকম আমরা জানি ভালো হবে আর অফ কোর্স মেকানিক্যাল মেথড মেকানিক্যাল মেথড এর ভিতরে পাগমিল মেথডই আছে পাগমিল মেথডই হচ্ছে মেকানিক্যাল মেথড মানে মেশিনারি ভাবে যেটা ইউজ করা হয় সেটাকেই আমরা বলে দিই পাগমিল মেথড বা পাগিং মেথড ঠিক আছে ওকে जो दी आमादर के बेशी मात्रा ते, बेशी मात्रा ते होच्छे ईट तोड़ी कोत्तो है, ब्रिक्स तोड़ी कोत्तो है, तो अकोन आम्रा ऑफ कोर्स होच्छे मैकेनिकल मेथड दिके जेते पारी, पर जो दी कम शंखों की ईट यूज़ कोत्तो है, ताहले बने ईट प्रोडक्शन प्रोड्यूस कोत्तो है, ताहले आम्रा नीडिंग मेथड होच्छे यूज़ আর সুইটেবল কোনটা পাগিং মেথড অফ কোর্স তো তোমরা হচ্ছে এটা জানো ভালো হবে যেটাকে পাগিং মিল পাগ মিল বলা হয় তো এই পাগ মিলের ভিতরে এই যে লেন্সটা থাকে এই যে এখান থেকে যে এখান পর্যন্ত হচ্ছে যে লেন্সটা হয় এই লেন্সটা কত হয় এই লেন্সটা হচ্ছে কত আসে 120 সেন্টিমিটার মানে এটাকে আমরা বলি ভার্টিক্যাল শাফট শাফট ঠিক ভার্টিক্যাল শাফট এ সরি ভার্টিক্যাল শাফট না ভার্টিক্যাল শাফট তো এটা হয় যে এর চওড়াইটা হয় এই চওড়াইটা কত হয় 120 সেন্টিমিটার বাট যদি আমি এদিকের কথা বলি তো এদিকে হচ্ছে 2 মিটার পর্যন্ত হচ্ছে এর হাইট থাকে মানে 2 মিটার পর্যন্ত থাকে যার ভিতরে 0.4 0.4 কি হয় মাটির ভিতরে হচ্ছে ঢুকে মাটির ভিতরে না একটা উডেন স্ট্রাকচার হয় এই উডেন স্ট্রাকচারের ভিতরে 0.4 মিটার হচ্ছে কি থাকে ঢুকে থাকে আর বাদ বাকি 160 সেন্টিমিটার মানে ইন দা সেন্স 1.6 সেন্টিমিটার হচ্ছে কি থাকে বাইরের দিকে হচ্ছে বেরিয়ে থাকে এই যে উডেন স্ট্রাকচারের ভিতরে এটা ঢুকে থাকে যেটা 0.4 সেন্টিমিটার ঢুকে থাকে বা 0.4 মিটার ঢুকে থাকে এবার দেখো এই যে ভার্টিক্যাল শ্যাফটটা দেখছো এটা মেকানিক্যাল ভাবে হচ্ছে ঘোরানো যেতে পারে এই যে হ্যান্ডেলটা যে উপরে দিকে দেখছো এই এর উপরে হচ্ছে কাটা লাগানো আছে এগুলো ঠিক এগুলো হচ্ছে কাটা যখন এর ভিতরে আমরা মাটি ভরে দিলাম আর এই যে দেখো ওয়াটার শ্যাফট এখান থেকে হচ্ছে ওয়াটার প্রোভাইড হচ্ছে ওয়াটারটা এর ভিতরে এন্টার করছে 25 থেকে 30% ওয়াটার হচ্ছে এই পাগমিলের ভিতরে যাচ্ছে ওর সাথে সাথে ক্লে যাচ্ছে মানে মাটি যাচ্ছে যেগুলোকে আমরা ওয়েদারিং করেছিলাম ট্যাম্পারিং কো ট্যাম্পারিং তো এখন করব আমরা ওয়েদারিং যখন করেছিলাম ওয়েদারিং এর পর আমরা এটাকে এর ভিতরে ঢেলে দিই উইথ দ্য কম্পোজিশন অফ 25 থেকে 30% অফ ওয়াটার ক্লিয়ার আছে আই होप এটা তো 25 থেকে 30% অফ ওয়াটার ঢোকাই আর এই যে শ্যাফটটা আছে এই শ্যাফটটাকে আমরা উপরের দিকে ঘোরাই যখন ঘোরাবো এগুলো হচ্ছে ঘুরতে থাকবে এই কাটাদার যে যে বেরি আছে স্ট্রাকচার গুলো এগুলো হচ্ছে ঘুরতে থাকবে আর এগুলো কি হবে মিক্স হতে থাকবে ঠিক ওয়াটারের সাথে আমাদের যে ক্লেটা আমরা বের করেছি ট্যাম্পারিং এর করার পর যেটা মিক্স করেছি তো সেই জিনিসগুলো হচ্ছে একসাথে হচ্ছে ঘুরতে থাকবে আর ঘোরার পর এর বাইরে থেকে মানে এখান থেকেও এক্সিট হতে পারে বাট এটা নিচ থেকে হচ্ছে ক্লে গুলো এক্সিট হয়ে যেতে পারে তো অফ কোর্স হচ্ছে এখান থেকে বের হলে এখানে হচ্ছে স্টোরেজটা থাকবে এই জায়গাটাতে এখানে ক্লে গুলো স্টোরেজ হবে তো এই প্রসেসটাকে আমরা বলে দিই দ্যাট ইজ নোন এজ দি পাগমিল প্রসেস বা পাগিং প্রসেস अकॉर्डिंग टू দি মেকানিক্যাল মেথড ঠিক এমনি তো আমরা জল আর মাটি মিলিয়ে হচ্ছে গুথাই করলে যেরকম আটা মাখা হয় সেটাকেই আমরা বলি নেডিং ঠিক বাট পাকিং মেথড এরকম হয় অফ কোর্স হচ্ছে এটা 120 সেন্টিমিটারের হয় তার লেন্থটা কত হয় 160 সেন্টিমিটার টোটাল আই होप কি এই জিনিসগুলো ভালোভাবে তোমরা বুঝতে পাচ্ছ এরপর যখন ক্লেটা হচ্ছে বের হবে আমরা এখান পর্যন্তই রেখে দেব মোল্ডিং পর্যন্ত আজকের ক্লাসে ঠিক যখন ক্লেটা হচ্ছে বের হবে ক্লেটা যখন বের হয় তার পরের প্রসেস কি তার পরের প্রসেস অফ কোর্স 
বেরোনোর পর সেটাকে আমরা কি করব মোল্ডিং মোল্ডিং করব মোল্ডিং কিভাবে করব দিস প্রসেস গিভ ডিজায়ার শেপ অফকোর্স আমরা জানি ভালো হবে কি মোল্ডিং কি রকম ধরনের হয় তিন ধরনে আমরা মোল্ড করতে পারি একটা হয় স্টিল মোল্ডিং একটা হয় উডেন মোল্ডিং আর একটা হয় কাঠের উপরে হচ্ছে কি লাগানো স্টিল লাগানো ঠিক এবার দেখো তিনটে প্রসেস আছে আমাদের কাছে জেনারেলি আমরা মোল্ডিং তিন ধরনের করতে পারি প্রথম মোল্ডিংটা স্টিল মোল্ডিং যেটাকে বেশি প্রিফার করা হয় কেন কি না হোমোজিনিয়াস শেপ এর ভিতরে আসে যেরকমভাবে স্টিল মোল্ডিং এর ক্ষেত্রে যদি বলা হয় এটা অফকোর্স হচ্ছে বেস্ট মোল্ডিং বলা হয় আর ওর সাথে সাথে এর কর্নার বা এজেসগুলো একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আসে বাট উডেন মোল্ডিং এর ক্ষেত্রে এটা আন ইভেন সারফেসও হতে পারে আর উডেন তোমরা জানো ভাবে হালকা তো হয় ঠিকই কিন্তু ওর সাথে সাথে এই উডগুলো যদি আন ইভেন সারফেস শো করে দেয় তাহলে নিশ্চিতভাবে যে ব্রিক্সটা হবে সেটা থার্ড টাইপ অফ ব্রিক্স তৈরি হয়ে যাবে ঠিক ওর সাথে সাথে এবার দেখো এখানে ইম্পর্টেন্ট এটা যে মোল্ড যে সাইজটা হয় যে মোল্ডের সাইজ মানে স্টিলের যে স্টিল মোল্ডিং যদি করি আমরা উডের মোল্ডিং যদি করি এই মোল্ডের সাইজটাকে সব সময় হচ্ছে কি রাখা হয় সব সময় হচ্ছে দশ থেকে বারো পার্সেন্ট বেশি রাখা হয় অ্যাকচুয়াল সাইজ অফ আ ব্রিক্সের ঠিক আমরা জানি মডুলার সাইজ কি হয় ওয়ান নাইনটি ইন্টু নাইনটি ইন্টু নাইনটি হয় বাট মোল্ডের সাইজ কীরকম হবে মোল্ড সাইজটা কীরকম হওয়া উচিত দুশো দশ ইন্টু একশো ইন্টু একশো প্লিজ এটাকে নোট ডাউন করে রাখবে পেপারে এটা পড়েছে ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড অফকোর্স আমরা আমরা ব্রিক্সের উপরে কি বানাই আমরা ব্রিক্সের উপরে ফ্রক বানাই এরকমভাবে ক্লিয়ার এই ফ্রকটা হচ্ছে কি আমরা জানি ভালোভাবে এই যে ফ্রক তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই ফ্রকটা কি ফ্রকটা আমরা একটু আগেই হচ্ছে পড়লাম যেখানে ফ্রগের হচ্ছে স্ট্রাকচার যখন আমরা পড়ছিলাম জাস্ট লাইক দিস কোথায় গেল ফ্রক এই যে নাইন ইন্টু ফোর ইন্টু ওয়ান সেন্টিমিটারের ফ্রক বানানো হয় আর এই ফ্রকটা কি করে এই ফ্রকটা একটা ইটের ভিতরে কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ মানে একটা ইটকে স্ট্রেংথেনিং প্রোভাইড করার জন্যই হচ্ছে কি ইউজ করা হয় তার ভিতর অ্যাডিশন হোক বা তার ভিতর কম্প্রেশন স্ট্রেংথ হোক সেটাকে আমরা প্রোভাইড করার জন্য কি ইউজ করি ফ্রক বানানো হয় অ্যান্ড অফকোর্স ফ্রগের উপরে সব ইটের হচ্ছে ছাপাই করা হয় মানে কোন কোম্পানির ইট সেটা হচ্ছে লাগানো হয় ক্লিয়ার আই হোপ কি এটা হচ্ছে বোঝা গেছে একদম এবার এই ফ্রকটা হচ্ছে কি দিয়ে বানানো হয় স্টক বোর্ড বা বা এটা হচ্ছে আমাদের হ্যাঁ অফকোর্স হচ্ছে ফ্রক তো তোমরা প্রত্যেকজনেই জানো বন্ডিং অ্যান্ড স্ট্রেংথের জন্য হচ্ছে কাজে আসে ফ্রকটা যেটা ব্রিক্স ব্রিক্সের বন্ডিং অ্যান্ড স্ট্রেংথের স্ট্রেংথ থাকে বন্ডিং স্ট্রেংথ থাকে হচ্ছে কী করে দেয় ইনক্রিজ করে দেয় এবার এটা হ্যাঁ অফকোর্স এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এবার তো যদি এক্সেসিভ অ্যামাউন্ট অফ ক্লে চলে আসে সাপোজ ধরে নাও কি আমি একটা মোল্ড করছি আমি মোল্ডের ভিতরে এক্সেসিভ মাত্রাতে ক্লে পৌঁছে গেছে তাহলে সেই ক্লেটাকে আমরা দুটো প্রসেসে হচ্ছে সরাতে পারি দুটো প্রসেস কি কি একটা হচ্ছে উডেন স্ট্রাইক একটা হচ্ছে ওয়ায়ার স্ট্রাইক অফকোর্স হচ্ছে ওয়ায়ার স্ট্রাইকটা বেশি রিলায়েবল রাদার দ্যান দ্য উডেন স্ট্রাইক কেন কি না যদি আমরা উডেন স্ট্রাইক ইউজ করি আনইভেন সারফেসের জন্য মেবি হচ্ছে এরকমও হতে পারে কি এই যেটা ব্রিক্স স্ট্রাকচার সেটা হোমোজিনিয়াস নাও থাকতে পারে তো এই কারণের জন্য মোর প্রিফারেবল কি ওয়ায়ার স্ট্রাইক এরপরে যখন মোল্ডটা তৈরি হয়ে যায় মানে একটা মোল্ডকে আমরা তৈরি করে নিলাম এবার মোল্ডটাকে একটা স্থান থেকে আরেকটা স্থানে তো নিয়ে যেতে হবে তো সেই জিনিসটাকে আমরা নিয়ে যাব কিভাবে এটার জন্য দুটো প্রসেস আছে প্রসেস কি একটা হচ্ছে কি প্যালেট বোর্ড প্যালেট বোর্ডের উপরেই হচ্ছে মোল্ডকে রাখা হয় কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে কি প্যালেট বোর্ডের ডাইমেনশন কত প্যালেট বোর্ডের ড্রাইম ডাইমেনশন এদিকে লেন্থটা হচ্ছে তিরিশ সেন্টিমিটার হয় আর ব্রেথটা চড়াইটা বারো সেন্টিমিটারের হয় এটা হচ্ছে প্যালেট বোর্ড যার ভিতরে আমরা স্ট্রাকচারকে মানে মোল্ড হওয়ার পর জিনিসটাকে মানে ইটটাকে একটা স্থান থেকে আরেকটা স্থানে পরিবর্তন করি ক্লিয়ার ঠিক আছে আই হোপ কি এই জিনিসটা একদম পারফেক্টলিভাবে ক্লিয়ার আছে এবার দেখো যদি আমাদের কথা বলা হয় ক্লাসিফিকেশন অফ মোল্ডিং অন দ্য বেসিস অফ মোল্ড ইউজ মোল্ডিং এই মোল্ডিংটাকে আমরা দুটো ভাগে হচ্ছে ক্লাসিফাই করতে পারি একটা হয় কি স্টিল মোল্ডিং আর একটা হয় উডেন মোল্ডিং অফ কোর্স হচ্ছে তোমরা জানো ভালো হবে কি কোন মোল্ডিংটাকে তোমরা বেশি প্রিফার করবে সেটা হচ্ছে স্টিল মোল্ডিং বাট আমি যদি আরও কথা বলি এর ক্ষেত্রে 
on the basis of molding condition molding condition er khetre amra ground molding o korte pari ba table molding o korte pari but er bhitore table molding ta beshi preferable table molding mane table er upore hocche mold kora ar ground molding kora mane tar bhitore jodi ground er bhitore mane matir upore hocche mold toiri kore dewa ar matir bhitore jodi hocche ki thake pebbles thake ba কঙ্কর থাকে তা সেগুলো হচ্ছে কি চলে আসবে ইটের ভিতরে বা ক্লের ভিতরে হচ্ছে পৌঁছে যাবে মোল্ডের সময় তো বেস্ট প্রিফারেবল কোনটা টেবিল মোল্ডিং এরপরে অন দি বেসিস অফ পাওয়ার পাওয়ারের ক্ষেত্রে আমরা হ্যান্ড মোল্ডিংও করে থাকি আর যেটা মেশিন মোল্ডিংও হচ্ছে করে থাকি হ্যাঁ কি না হ্যান্ডেও হচ্ছে বানাই মোল্ড করি আর মেশিনেও হচ্ছে মোল্ড করতে পারি ওর পরে অন দি বেসিস অফ মেটেরিয়াল ইউজ ফর স্প্লিটিং ব্রিক্স ফ্রম মোল্ড একটা হয় স্যান্ড মোল্ডিং আর একটা হয় স্লোপ মোল্ডিং আমরা পড়ব একটু পরে এবার দেখো মোল্ড তৈরি মোল্ড তৈরি হয়ে যাওয়ার পর আমরা আমরা কি বললাম কি মোল্ড তৈরি হয়ে গেছে আমরা স্টিল মোল্ডিং করলাম স্টিল মোল্ডিং করার পর আমরা কি করব এবার এবার ওটাকে ড্রাইং প্রসেসে ছেড়ে দেবো মানে ক্লিন ক্লিন যেটাকে বলা হয় ক্লিন ক্লিন হচ্ছে ছেড়ে দেবো দেখো এবার এটা হচ্ছে দুটো প্রসেসের আছে ড্রাইংটাকে আমরা দুটো প্রসেসে হচ্ছে করতে পারি একটা হচ্ছে ন্যাচারাল একটা হচ্ছে কি আর্টিফিশিয়াল ন্যাচারাল মানে কি বোঝায় ন্যাচারাল মানে সাধারণভাবে মোল্ডগুলোকে আমরা ওপেন এয়ারে বা অ্যাটমসফিয়ারে হচ্ছে ছেড়ে দিই ঠিক তার ভিতরে কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ এগুলোর কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ কত হয় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থেকে টু পয়েন্ট ফাইভ নিউটন পার এম এম স্কোয়ারের কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ আসে যদি আমরা ওপেন অ্যাটমসফিয়ারে হচ্ছে ছেড়ে দিই ছেড়ে দিই ঠিক এর জন্য ডিউরেশন লাগে কত তিন থেকে হচ্ছে দশ দিন আর টেম্পারেচার লাগে কত ফর্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ওপেন মোল্ডিং এর অ্যাটমসফিয়ারে বাট যদি আমরা আর্টিফিশিয়ালিভাবে হচ্ছে মোল্ড করতে চাই তাহলে এটাকে কীরকমভাবে করা হয় কোয়ালিটি অফ আর্টিফিশিয়াল ড্রাইড ব্রিক্স ইজ লেস দ্যান দি ন্যাচারাল ড্রাইড ব্রিক্স ন্যাচারালিভাবে যদি ড্রাই হয় তাহলে তার কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ আমরা দেখে নিয়েছি কি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থেকে টু পয়েন্ট ফাইভ নিউটার পার এম এম স্কোয়ারে হয় বাট যদি আমরা আর্টিফিশিয়ালিভাবে ওটাকে এ করি তাহলে টানেল ক্লিঙ্ক করি আমরা যেটা টেম্পারেচার থাকে এটাও কোয়েশ্চেন এসেছে পেপারে কি টানেল ক্লিঙ্কে টেম্পারেচার কত দেওয়া হয় তো টেম্পারেচার দেওয়া হয় একশো কুড়ি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের হচ্ছে টেম্পারেচার প্রোভাইড করা হয় যেখানে এক দিক থেকে হচ্ছে হিটিং জোন থাকে আর একদিকে হচ্ছে ঠান্ডা হচ্ছে মানে একদিকে টেম্পারেচার বাড়ছে একদিকে টেম্পারেচার কমছে এদিক থেকে ইটগুলো ড্রাই হয়ে বেরিয়ে আসছে যেটাতে সময় লাগে এক দিনও লাগতে পারে বা দু দিনও হচ্ছে আমাদের পুরো ইটগুলো হচ্ছে কি হয়ে যেতে পারে বেরিয়ে যেতে পারে ক্লিয়ার আশা করি কি এটা একদম পারফেক্টলিভাবে বুঝতে পেরেছ এবার দেখো আমরা ইটকে ততক্ষণ পর্যন্ত হচ্ছে ড্রাই করব যতক্ষণ পর্যন্ত তার ভিতরে ময়শ্চার যেটা থাকবে সেটা যেন হচ্ছে টু পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট যেন হচ্ছে থাকে মানে মেইন কম্পোজিশনে যে ময়শ্চার ময়শ্চারটা ইটের ভিতরে যেন টু থেকে তিন পারসেন্ট হচ্ছে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ড্রাই করব বিফোর ড্রাইং ব্রিক্স হ্যাভ সেভেন টু থার্টি পারসেন্ট ময়শ্চার কন্টেন্ট মানে ড্রাই করার আগে যেন তার ভিতরে হচ্ছে সাত থেকে তিরিশ পারসেন্ট যেন ময়শ্চার কন্টেন্ট থাকে আর ততক্ষণ পর্যন্ত ড্রাই করব যতক্ষণ না পর্যন্ত ওটা দুই থেকে তিন পারসেন্ট হচ্ছে কি হবে ময়শ্চার কন্টেন্ট হবে তার ভিতরে এবার ড্রাইং হয়ে গেল সব হয়ে গেল ড্রাই হয়ে যাওয়ার পর এবার আমরা কি করব ইটগুলোকে জ্বালাবো জ্বালানো মানে কি আমরা এটাকে দুটো ভাগে হচ্ছে জ্বালাতে পারি একটা হচ্ছে ক্ল্যাম্প বার্নিং ক্ল্যাম্প বার্নিং মানে কি বোঝায় দেখো এত কিছু হচ্ছে পড়ার দরকার নেই ক্ল্যাম্প বার্নিং দুটো ভাবে আমরা এটাকে জ্বালাতে পারি একটা হয় ক্ল্যাম্প বার্নিং আর একটা হয় কি কিল বার্নিং ক্ল্যাম্প বার্নিং মানে তোমরা বাড়িতেও দেখেছো নিশ্চয়ই বাড়িতে অনেক বাড়িতে যখন মটকা তৈরি হয় বা তোমাদের বাড়ির পাশে হচ্ছে ভাঁড় তৈরি হয় চায়ের ভাঁড় সেখানে কি হয় একটা ভাটি বানানো হয় আর ওই ভাটিটার উপরে হচ্ছে গোবরের হচ্ছে লেপে দেয় ইট দিয়ে হচ্ছে ওটাকে তৈরি করে ইট দিয়ে তৈরি করার পর বাইরের দিকে হচ্ছে গোবর দিয়ে লেপে দেয় আর তার ভিত মাঝখানে হচ্ছে ফিউল রেখে দেয় আর ফিউলের ভিতরে এখানে ট্রাইপেজটাল শেপের একটা প্লেট প্লেট বাইস হচ্ছে রাখা থাকে আর ওই প্লেটের উপরে ওইগুলোকে হচ্ছে লাগিয়ে দেয় যেটাতে একদম হিট পে ওটা হচ্ছে বেরিয়ে আসে মানে বার্নিং করা তো ওই বার্নিং প্রসেসটাকে আমরা বলে দিই দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দি ক্ল্যাম্প প্রসেস বাট যদি আমরা মেশিন বার্নিং করি তাহলে নিশ্চিতভাবে আমাদেরকে কিসে যেতে হবে কিল বার্নিং এ হচ্ছে যেতে হবে তো দুটো টাইপের বার্নিং আছে একটা হচ্ছে ক্ল্যাম্প বার্নিং আর একটা হচ্ছে কি কিল বার্নিং ক্লিয়ার নোট দেখো এখানে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট অফ দি টোটাল কস্ট অফ ব্রিক্স মানে যে যে দাম হয় একটা ব্রিক্সে তার পঁচাত্তর পার্স
বার্নিং করার জন্য এটাও একটা বড় বড় সমস্যা আর কি এক্সট্রা বার্নিং লিডস টু দ্য ব্রিটেলনেস অফ দ্য ব্রেক্স অফকোর্স এটা আমরা জানি ভালোভাবে কি যদি আমরা এক্সট্রা অ্যামাউন্টে মানে যদি আমরা বেশি হচ্ছে আগুন দিয়ে দিই বা বেশি হিট করে দিই বেশি বার্ন করে দিই সেটা হচ্ছে কি হয়ে যাবে ব্রিটেল হয়ে যাবে মানে ভেঙে যাবে ডেফিসিয়েন্ট বার্নিং লিডস টু দ্য সফটনেস বা লেস স্ট্রেন্থ এটা তো প্রত্যেকজনই হচ্ছে জানে আর পোর ওয়াটার অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি এটা ওয়াটার ডাব্লিউ এসি মানে ওয়াটার অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি যদি আমরা বেশি গরম করে দিই তাহলে নিশ্চিতভাবে সেটা কি হয়ে যাবে সেটা ব্রিটেল হয়ে যাবে আর যদি কম গরম করি তাহলে সেটাতে কি হয়ে যাবে সেটাতে সফট হয়ে যাবে লেস স্ট্রেন্থ হবে আর ওয়াটার অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি হচ্ছে বেকার থাকবে ঠিক আর অফকোর্স তো ব্রিক্সকে আমরা কত টেম্পারেচারে বার্ন করি নশো থেকে একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেটে হচ্ছে একটা ব্রিক্সকে বার্ন করা হয় আই হোপ এটা একদম ক্লিয়ার আছে আর ক্ল্যাম বার্নিংয়ের জন্য তোমরা প্রত্যেকজনেই ভালোভাবে জানো কি পনেরো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এরকমভাবে অ্যাঙ্গেল তৈরি করে দেওয়া হয় ওর উপরে আমরা কী লাগিয়ে দিই ইটগুলোকে লাগিয়ে দিই বা তোমরা ভাড়গুলোর কথা বলো ভাড়গুলোকে হচ্ছে ওর উপরে পনেরো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের একটা ক্ল্যাম্প তৈরি করা হয় ওর ভিতরে হচ্ছে রাখা হয় আর অফকোর্স ক্যাপাসিটি অফ ক্ল্যাম্প ইজ মোর দ্যান দ্য ক্লিন বাট পার্সেন্টেজ অফ ফার্স্ট ক্লাস ব্রিক্স ইজ লেস দেখো এই যে ক্ল্যাম্প বার্নিং এই ক্ল্যাম্প বার্নিং এ যে ক্যাপাসিটি হয় এই ক্যাপাসিটিটা অনেক বড় হতে পারে তুমি একটা বড় জায়গাতে হচ্ছে একটা ভাঁটি বানালে ভাটের ভিতরে ফিউল দিয়ে দিলে ওর ভিতরে ক্ল্যাম্প লাগিয়ে লাগিয়ে তুমি বেশি মাত্রাতে ইট তৈরি করতে পারবে কিন্তু ক্লিন বার্নিং এ ক্লিন বার্নিং এ একটা লিমিটেড অ্যামাউন্ট অফ ইট প্রোভাইড করা হয় ওই ক্লিনের ভিতরে আর যেটা ফার্স্ট ক্লাস ব্রিক্স এটা হচ্ছে আমাদের ক্ল্যাম বার্নিং থেকে খুব কম মাত্রাতে আসে রাদার দ্যান ক্লিন বার্নিং এ কেন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট দেখো এটা যদি আমি কথা বলি এটা হচ্ছে কি ক্ল্যাম বার্নিং ক্ল্যাম বার্নিং ক্ল্যাম বার্নিং এর ভিতরে দেখো এখানে পনেরো ডিগ্রির একটা অ্যাঙ্গেল তৈরি আছে এটা হচ্ছে ফিফটিন ডিগ্রির একটা অ্যাঙ্গেল পনেরো ডিগ্রি ফিফটিন ডিগ্রির অ্যাঙ্গেল আছে এই ক্ল্যাম্পের উপরে হচ্ছে রেখে দেওয়া হয় কাকে এগুলো হচ্ছে ফিউল এগুলো হচ্ছে ফিউল আর এই ফিউলের উপরে এরকমভাবে হচ্ছে স্ট্রাকচার দিয়ে হচ্ছে রেখে দেওয়া হয় কী কে মানে ইঁটগুলোকে মানে মোল্ডগুলোকে আশা করি ক্লিয়ার আছে সবার হ্যাঁ কি না এবার দেখো এটাকে পড়ে নিয়ে আমরা ক্লিন বার্নিং কি হয় দেখো ক্লিন বার্নিংকে আমরা দুটো ভাবে হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি একটা হয় কি ইন্টারমিডিয়েট ক্লিন একটা হয় কি কন্টিনিউয়াস ক্লিন ইন্টারমিডিয়েট ক্লিন মানে যেটাকে আমরা এলাহাবাদি ক্লিন বলে থাকি আর কন্টিনিউয়াস ক্লিন মানে কি বোল্ক ট্রেঞ্চ ক্লিন হফ ম্যান্ড ক্লিন বা টানেল টাইপ ক্লিন ক্লিয়ার এই তিনটে ভাগে হচ্ছে এটাকে কন্টিনিউয়াস ক্লিনটাকে আমরা ক্যাটাগরাইজ করেছি আর ইন্টার ইন্টারমিডিয়েট ক্লিনটাকে আমরা এলাহাবাদি এলাহাবাদি ক্লিন বলে থাকি অ্যান্ড আপ ড্রড ক্লিন অ্যান্ড ডাউন ড্রড ক্লিন এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় বাট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কি কন্টিনিউয়াস ক্লিন ইন দ্য সেন্স বুল্ক ট্রেঞ্চ ক্লিন হফ ম্যান ক্লিন বা টানেল টাইপ ক্লিন যেটাকে আমরা নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে পড়ব তো অনেক কিছু আছে শেখার জন্যে বুল্ক ট্রেঞ্চ ক্লিন এটা এর স্ট্রাকচারগুলো এর ডায়াগ্রামগুলো হচ্ছে দিতে হবে এখানে তাহলে বুঝতে পারবে তো এই প্যারামিটার্সগুলো আছে এখানে তো অনেক কিছু আছে এখানে তো আমরা পড়বো ওটাকে আস্তে আস্তে আশা করি কি তোমরা বুঝতে পারবে প্রত্যেকটা জিনিস ইজিলিভাবে তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এর পরের ক্লাসে আমরা এই প্রত্যেকটা জিনিসকে মানে এই চ্যাপ্টারটাকে হচ্ছে শেষ করে দেবো ক্লিয়ার আছে তো বুঝতে পেরেছো আজকের ক্লাসে আজকের ক্লাস ক্লিয়ার আছে ইয়েস অন্য একবার জাস্ট কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে দাও এর পিডিএফটা কন্টেন্ট সেকশানে আপলোড করা আছে এই ক্লাস নোট ফর্মে আর যদি হচ্ছে এমনি নোটস নিতে হয় সেটাও হচ্ছে আপলোড করা আছে যেটাকে তোমরা ইজিলিভাবে পুরো বিএমসি কে জেরক্স করে নিতে পারো ক্লিয়ার আছে ইয়েস অন্য ফটাফট হচ্ছে একবার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে দাও বোঝা যাচ্ছে তো ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে দেখো এখানে এই যে এই রিটেন নোটসগুলোর ভিতরে কোনো কিছু ছাড়া নেই এইগুলোকেই হচ্ছে প্রিন্ট আউট করো এগুলোকেই পড়ো দু দিনের ভিতরে আমাদের চ্যাপ্টার শেষ হয়ে যাবে মানে ইন দ্য সেন্স এক সপ্তাহ থেকে দেড় সপ্তাহ লাগবে আমাদের বিএমসিকে কমপ্লিট করতে মানে ছোটো ছোটো চ্যাপ্টার যেগুলো আছে সেগুলোকে আমরা আগের দিকে কমপ্লিট করে চলবো আর বড় বড়ো চ্যাপ্টারগুলোকে আমাদের টাইম লাগবে যেরকম স্ট্রেন্থ অফ মেটেরিয়াল এর উপরে আমাদেরকে সময় দিতে হবে যেখানে আমাদের মিনিমাম টু মিনিমাম স্ট্রেন্থ অফ মেটেরিয়াল বোঝার জন্যে অন্তত পঞ্চাশ ঘন্টা থেকে ষাট ঘন্টার বেশি চলে যাবে 
ठीक टोटल चार सौ घंटार क्लस है चारश घंटार क्लसर भरे पुरो जिनटे हमें कमप्लीट कर देव अफकोर्स तुम्हारा साथ जुड़ते पर इ डब्ल्यू प्रेप एप्लीकेशनर भरे जेखने डब्ल्यू विपिएस क्लस चलते एंड अफकोर्स निर्धारित तो प्रत्येक दिन ही मैं इन देंस सोमवार शनिवार पर्त रिवेला आठटा थ ना पर्त क्लस चलो और आप इजिली भाव बोझान चेषा कर चैप्टार शेष हम एर आर कोश्चन आर पर एक दिन हो पुरो कोश्चन डिसकाशन है क्लियर मैं तुम्हारा के एकदम इंजिनियर बाड़ी बनिए ही छाड़ा है सो थैंक यू सो माच डू टेक केयर अफ योर सेल्फ भलो थको सुस्थ और जुड़े थको एंड जय हिंद